Så kommer jag hem, tar upp telefonen och ser att fan. Mardrömsscenariot har hänt. Kursen har havererat. 30% på 10 minuter. Och det var ju inte så att jag valde att liksom diversifiera utan det var all in. Det var allt in på ett brände det var, liksom. Alla pengar gick ner 30%. Ja. I dagens video så ska vi träffa Robin. Robin är daytrader och jag vill ta reda på lite olika saker som jag är nyfiken på ifall det är så att man är en daytrader. Kan man leva på daytrading? Jag vill också veta hans bästa tips till hur man funkar som daytrader. Och han kommer också att svara på era frågor. Du har sagt upp dig? Jag har sagt upp mig. Mm. Jag gjorde det där för fyra månader sedan. Så att jag har kört heltid med det här sedan fyra månader tillbaka. Det är nog en av de skönaste känslorna som jag upplevt. Just det att inte ha en chef. Mm. Det vill säga att jag sätter min egna deadline så jag kan förhålla mig till mitt liv på ett helt annat sätt. Ja. Hej, mitt namn är Robin. Jag jobbar sedan fyra månader tillbaka som daytrader. Kul att du är här, jättekul. Kul. Mm. Men vad är mer din bakgrund? Jag halkar in på det här med daytrading utifrån att jag var intresserad av psykologin bakom. Mm. Det vill säga att rörelserna vi ser på börsen är ju ett flockbeteende och hur vi människor beter oss. Så att det var egentligen så som jag halkar in på hela alltet kan man säga. Mm. Kan man leva på daytrading? Absolut. Det kan man. Ja. Hur mycket kan man tjäna på daytrading? Det finns ju egentligen inget tak här. Om ni jämför med en arbetsgivare exempelvis, det mm. finns det ju någonting du behöver förhålla dig till. Det kanske finns ett kollektivavtal, du har en, en, en avdelning som har någon viss typ av lön och du behöver förhålla dig till en bransch. Inom daytrading så finns det egentligen inget tak. Nej. Men det finns en ganska viktig aspekt där som påverkar egentligen hur mycket vi kan tjäna. Och det är ju oftast vår egen förmåga och vårt eget mentala tillstånd skulle jag säga. Mm. Vad var det som fick dig att liksom börja med daytrading från början? Det är en ganska bra fråga. Jag skulle nog säga återigen att jag, vill, jag gillar liksom psykologin bakom. Jag vill utvecklas som person. Och på något sätt så försökte jag förstå vem, vad är bland det svåraste som jag kan ta med an. Och då får du veta på att 95% misslyckas med det här. Men vänta nu. Det här är ganska intressant. Det här liksom utmanar mig som person. Så att det är dels en sån personlig approach. Men det finns också den möjligheten att göra mycket pengar exempelvis. Ja. Så liksom helhetskonceptet med att det skapar frihet i mitt liv. Och jag kan vara min egen chef. Var verkligen tilltalande för mig. Jag har ju fått extremt mycket frågor om vilka aktier man ska daytrada och sånt. Men är det aktier som du tradar? Nej. Nej. Jag kör bara valutor. Så jag handlar på forexmarknaden och... Det har jag av lite olika anledningar att göra då. Jag var faktiskt inne och testade att daytrade aktier lite grann. Men mycket handlar om att bli vän med grafen, förstå vad det är man tradar för någonting. Och, och jag och aktiegraferna, vi, vi liksom fann inte varandra riktigt. Men sen började jag kika lite mer på Forex-graferna och det kände jag, men vänta nu, det här liksom... Vi, vi tajmar ganska bra, det är lite som att vara ute och dejta, man behöver liksom hitta sin, 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 sin dam där liksom på något sätt. Eller kille, eller? Eller kille, eller. absolut. Ja. <laughs> jag har också ett företag mm. där jag bland annat då coachar daytraders i just trading, psykologi, självledarskap och den aspekten också. Mm. Jag har ju en bakgrund inom HR-branschen mm. så jag har de senaste åtta åren jobbat just med HR och psykologin specifikt då. Och har märkt att det här var väldigt applicerbart i börsen och hur vi handlar och allting runt omkring. Så, alltså sitter du liksom varje dag från åtta till... Jag sitter klistrad så här. Ja, ni, liksom, varje timme ja, liksom blink, bara kolla. Jag blinkar inte ens. Nej, du bara drömmer om så här candlesticks, <laughs> grönt och blått. Och... Men det komiska är faktiskt att om du skulle be mig återberätta grafen i Euro USD så skulle jag kunna göra det för dig. Det är liksom på den nivån som det sätter sig. <laughs> Men för den sakens skull, i början när man börjar med daytrading mm. så, så brukar man lägga mycket tid. Du behöver liksom få en känsla för graferna. 
Och det ska vara bra graftid. Det ska inte vara graftid som du bara sitter och stirrar utan det ska vara ett syfte med det. Mm. Det är lite som om du vet inte om du har erfarenhet av att spela korpen fotboll. Nej, det har jag inte. Men fotboll har jag spelat. Ja. Men om vi säger korpen fotboll då exempelvis. Det är trevligt att vara där och det är kul att latcha med kompisar men vi lär oss inte så mycket. Nej. Så att du vill ha liksom aktiv graftid där du faktiskt lär dig någonting. Vi sitter inte och stirrar på graferna utan vi vill liksom ha en aktiv graftid där vi lär oss mycket. Vi kan säga att idag så tycker jag att day trading är någonting som man får bestämma mycket själv hur man vill trada. Det innebär att jag tar de flesta av mina trades på morgonen exempelvis. Min live tid, det vill säga att när jag sitter och tar aktiv trades, den är ganska liten. Det är kanske en, en timme max om dagen. Men jag har mycket arbete där runt omkring där jag faktiskt sitter och planerar på kvällen. Jag kollar hur marknaden kan tänkas se ut. Jag jobbar med min backtesting, det vill säga jag kollar hur marknaden har sett ut förut i tiden för att göra min edge bättre i marknaden kan man säga. Så det handlar mycket mer om liksom att planera sin trading snarare än att faktiskt genomföra day trading. Skulle man skulle, kunna säga så? Ja, så tycker jag liksom att själva ja. knapptryckningen i sig är ju inte så mycket men det är ganska mycket som föranleder dit mm. på något sätt. Och då behöver min analys vara på plats, jag behöver vara till, tillgänglig, jag behöver vara mentalt fräsch och kunna fatta bra beslut. Och liksom utvärdera sen också i efterhand liksom vad jag gjorde här och så gör du det med? Eller? Väldigt mycket så och, och den approachen som jag gör så dels är det en ren teknisk aspekt, mm. det vill säga att var det här någon trade jag skulle ha tagit skulle jag inte ha tagit den, vad blev fel vad blev rätt, men det finns ju också en psykologi på andra sidan, det vill säga hur mådde jag eh, när jag tog traden exempelvis, har jag någonting som jag agerade på som kanske var felaktigt som jag behöver förstå och hantera så att det är mycket att förstå sig själv i ett prestationssyfte skulle jag säga det vill säga att jag är ju i marknaden för att kunna prestera och det är ganska mycket bakgrundsarbete för att jag ska vara på topp och mm. prestera när det verkligen behövs. Mm. Var det någon speciell liksom, inspirationskälla som fick dig liksom, att börja med day trading? Jag skulle vilja säga att det finns ju väldigt mycket information att ta vara på. Så att jag har hängt i communities, jag har haft coacher som har hjälpt mig liksom under resan. Så att det har varit väldigt viktigt för mig att hitta någonting en gemenskap i det här. För day trading i sig kan vara världens ensammaste jobb om man vill. Mm. Men jag är väldigt social som person så jag har ett behov av att ha ett nätverk. Behovet av att kunna utbyta idéer. Och samtidigt är det här ett jobb som man inte ska göra själv. Håller du bara på med day trading eller gör du swing trading också? Ja, jag sysslar bara med day trading. Så jag är framförallt inne i en position oftast över dagen skulle jag säga. Så någonstans kanske mellan 4 till åtta timmar. Det kan vara så att jag håller över natten ibland. Men det är mer sällan då kanske det håller sig två, tre dagar men det är fortfarande baserat på min day trading strategi. Mm. Sen har jag också långtidsinvesteringar men det är någonting annat och där jobbar jag inte lika aktivt. Men på sidan av din trading har du någon liksom annan slags krockkudde till exempel fonder, aktier mm. eller något mm. sånt? Eller? Absolut och så som jag har lagt upp min trading man kan göra det på lite olika sätt men det här har passat mig väldigt bra. Så jag har dels en trading budget det vill mm. säga den budgeten som jag har mina tradingpengar i. Sen har jag också en reservbudget. Jag kan ju styra över min strategi och min edge men jag kan inte styra över hur marknaden beter sig under vissa perioder. Så det måste också ha en möjlighet att ha en säkerhet och en trygghet i att kunna ta ut pengar om det så att jag inte kan ta ut pengar från min trading just den specifika månaden exempelvis. Den tredje är att jag har ett långtidsspar. Det är framförallt att spara i fondrobotar i dagsläget. Vilken fondrobot kör du? Jag kör Lysa. Lysa. Mm. Mm. Och jag har faktiskt ett tänk bakom här och det är att för mig är det viktigt att i min trading så vill jag ha så lite yttre faktorer som påverkar mig. Så att nu exempelvis när jag har haft en, en liten turbulent marknad här ett tag så har jag märkt att jag sitter ganska lugnt i båten. För mm. dels så kör jag Lysa som fondrobot. Det gör att jag kan känna mig ganska lugn. Jag är inte inne där och, och, och gör om någonting utan det får vara precis så som det är. Varför Lysa och varför inte bara en vanlig global fond i ditt sparande? Inom just trading så har vi väldigt mycket val vi behöver göra hela tiden. Det finns risk att man tröttar ut sig själv på antalet val vi behöver göra. Jag vill ha en så lite val som möjligt. Jag vill kunna koncentrera mig på min trading. Så jag har valt att köra Lysa som fondrobot egentligen bara för att koppla bort mina känslor. För jag vet att om jag sitter med fonder så kommer jag börja spekulera i okej, okay, men har vi en annan fond här? Den här var ju lite mer intressant och hur det då kommer jag fastna där istället men det är inte där jag gör mina pengar utan då vill jag att det ska rulla på precis som vanligt och jag vill koppla bort mig från det. Men när man tradar Forex, ja. är, är det, jag har fått en känsla av att det är liksom enklare att hitta liksom tydliga mönster i grafen och sånt när man tradar Forex i jämförelse med aktier, stämmer det? 
Jag tror att alla tycker säkert olika, men för mig är det så att jag ser ju en större och finare harmoni i graferna. Mm. Vi har ju oftast en tillräckligt bra volatilitet i forexmarknaden för att man ska kunna plocka ut ganska bra många trades liksom i under en viss tidsperiod. Mm. Så att vi ser oftast en formation med upprepade typer av mönster. Mm. Och det är det som har varit väldigt tilltalande just för mig. Mm. Har du gått på några nitar med tradingen? Mm. Ja, men jag känner nog att jag kanske inte har gått på så mycket nitar vad gäller min resa den här gången. Dels har jag koll på min egen psykologi och mycket processerna runt omkring och det där som jag coachar också. Så att där tror jag inte jag har gått på så mycket nitar. Men när jag var, vad kan det vara, tio år sedan så investerade jag i ett riktigt sånt förhoppningsbolag. Det var någon form av oljebolag. Mm. Jag följde det intensivt på något forum och, och försökte liksom förhålla mig till... På att placera? Mycket där. Mycket på att placera. <laughs> alltså forumet på Avanza. Ja. Så, så det var liksom när, när det begav sig. Och, och hade haft koll på det, kanske varit inne i den aktien då i... Någon månad eller två eller sådär och liksom började känna nu. Men hur är det med tålamålet Robin? Ja men det är okej okay ändå liksom. Cyklade jag hem en eftermiddag. Och det var egentligen enda gången som jag inte hade koll på mobilen. Inga kurslar eller någonting sånt. Eh, turen tog ungefär 10 minuter. Så kommer jag hem. Tar upp telefonen. Och ser att fan. Det här mardrömsscenariot har hänt. Kursen har havererat. Hur mycket? 30% på 10 minuter. Och det var inte så att jag valde att liksom diversifiera utan det var all in. Det var allt in på ett det bränne var, liksom. Alla pengar gick ner 30%. Ja. Så, eh, på 10 minuter. Ja. Så smart som man var sålde jag av allting och sen så rörde jag inte en aktie på 10 år. <laughs> <laughs> Nej inte 10 år men 5 år eller någonting. Strutsen. Så, att jag, ja. eh, så skulle jag aldrig bete mig idag. Det är ju liksom någonting som många har gått igenom och mig inklusive. Jag tror det är en viktig lärdom. Men jag tror att man blir rädd många gånger och det är den... Man inte ska vara rädd för att man kan lära mig av det här istället. Ja. Och liksom hitta en approach in där istället. Mm. Kan man daytrada på Avanza? Ja och nej. Det beror på valutor inte. Men du kan ju daytrada andra saker med certifikat och liknande. Så kan du daytrada aktier och, och så också såklart. Så absolut. Och det är väl det som är lite fina med daytrading. Att det finns möjligheten att anpassa det efter vem du är som person och hur du vill leva ditt liv. Gick det med minus när du först började med daytrading? Nej det gjorde det faktiskt inte. De flesta går med minus mm. och det räcker egentligen med att om du inte lyckas förlora pengar den första tiden så är du liksom framgångsrik inom forex trading eller vad vi ska säga. Jag kände ju till processen och så hur man ska agera men framförallt har jag varit väldigt noga med min riskhantering. Det verkar vara få personer som lyckas med day trading. Vad behövs för att lyckas? Det beror ju helt och på vem det är som person skulle jag säga. Så som jag jobbar så ser jag ju potential i olika typer av personer. Men dels så behöver du ha ett ganska öppet sinne. För att ditt ego kommer ta ganska mycket stryk här. Det är en sån aspekt. Du behöver omge dig med bra människor. Du behöver ha någon som coachar dig eller någon som hjälper dig. Någon att bolla idéer med. Och liksom vara öppen och ödmjuk för att det här kanske tar lite längre tid än vad man tror många gånger. Har du någon speciell teknik när du letar efter grejer att investera i? <laughs> Jag, jag har en strategi, ja. det vill säga att jag har en tradingplan, mm. jag har en strategi där jag har en riskhantering, jag vet att jag ska ta mitt, med min vinst och så vidare. Så det är där jag baserar på vad jag väljer att gå in i en position eller inte. Mm. Och det är alltså inte aktier utan det är ju valutor då? Precis, valutor. Men mm. man kan likna det på ett, på ett snarligt sätt ja. skulle jag säga. Mm. Ja. Så det går liksom att applicera det här på aktier? Absolut, mm. absolut. Mm. Är det värt att spendera mycket tid på tra- day trading? Vad tror du? Um. Ja. Mm. Men det finns ju en fin gräns här att antingen mm. så kör du all in eller ingenting alls skulle jag ja. säga. För att det går inte att vara halvbra på day trading, det funkar liksom inte. Nej. Utan all in i sådana fall. Ja. Ja. Vad har du för hit trade? Alltså hur många procent av dina day trades gör vinst? Det är ju lite beroende på vad man har för typ av strategi, men jag ligger någonstans runt 50 procent. Och sen så brukar man kunna säga att när man kör sin backtesting och kollar hur det ser ut rent, rent historiskt sett så brukar man ha en högre hit rate. Och det beror ju oftast på att vi inte har lika mycket psykologi inkopplat när vi tar våra trades. Så att oftast när vi är i marknaden och handlar så brukar de flesta ha en lägre hit rate. Okay. Om man vill lära sig om day trading, vart ska man vända sig då? Det här är ju ett ganska stort liksom, hav av disinformation skulle jag säga. Eh, det finns ju mycket scam så det finns mycket som är konstigt. Och, så ser du någon som sitter med en laptop på en strand och liksom promotar det här, spring. Det finns Classic ingenting där Instagram, ja, det finns ingenting där att hämta. Lambos liksom. och Ferrari ja. och sånt. 
finns ingenting där att hämta. Så det viktiga är att man hittar någon aktör som är seriös och där man känner att man framförallt connectar. Det vill säga att det här är ett, ett bra gäng som jag tradar med kanske. Det finns en strategi som funkar. Men du kan ju också göra det här själv. Mycket finns att lära på Youtube. Mm. Men annars prata med, med folk som gör det som du vill göra idag och connecta gärna med mig om det är så. Mm. Han lär alltså ut day trading då. Vad är en rimlig budget att börja day trada med? Om man ska börja day trade så ska man inte ha en budget alls skulle jag säga. Utan du behöver paper trade eller liksom pappers trading eller demo trading eller vad du vill kalla det. Och det är ju utifrån att om du ger dig in i trading så kommer du med stor sannolikhet förlora de pengarna. Och om du ser det som ditt utbildningskapital, fine, då är det helt okej. Okay. Men jag skulle säga att det viktiga är snarare att du lär dig behärska en strategi i ett demoläge. Och det är oftast det du gör de första månaderna som trader. Vem passar som day trader? Vad behöver man för egenskaper? Jag skulle säga att det beror lite på vem man är som person och det som är lite skärmen med trading just att du kan anpassa dig utifrån vem du är som person. Så jag skulle säga att det beror på, men många gånger har du ett öppet sinne, kommer du långt, du får liksom förstå och vara ödmjuk inför att här finns mycket att lära för mig. Du kommer behöva fightas både mot ditt eget ego och vad som händer runt omkring i marknaden och sådär. Så att snarare att du behöver gå in med ett öppet sinne, du behöver vara coachable eller liksom villig att lära dig och anpassa dig efter ett ett sätt som kanske skiljer sig lite från arbetsmarknaden idag. Mm. Väldigt få lyckas med day trading. Eh, vad tror du att det beror på? Eller varför? Jag skulle säga att det, det beror på flera olika saker. Mm. Men dels så behöver du ta hjälp. Du behöver liksom se till att du hamnar i ett community eller med, med ett gäng personer som gör samma saker mm. som du gör. För vi behöver lära oss av varandra. Om du ska sitta själv med din day trading, hantera dina egna känslor, det kommer vara tufft. Mm. Eh, sen behöver du lägga mycket tid. Ja. Du behöver liksom vara villig att, att arbeta för det här mm. Och som allting annat du gör Så tror jag att många har bilden av att trading är ganska enkelt Men det är ju som vilket jobb som helst Och vilken profession som helst Du behöver gå helhjärtat in Lägga din tid Stånga dig blod för att komma dit du vill En person med högre utbildning Har de liksom mer fördel att lyckas med day trading Än om med, med lite lägre utbildning Eller ingenting alls Alltså det där beror ju på också Det, det, det svarar jag alltid Men jag skulle säga att om du har rätt mindset mm. är det nog snarare viktigare än om du har en utbildning eller inte. Sen kan du såklart ha fördelar i att du förstår vissa aspekter, kanske inte rent finansiellt, men du förstår vissa aspekter i hur man ska bete sig i en process, hur man lär sig och sådär. Men, men generellt sett skulle jag säga att det är helt och hållet en mindset-fråga. Mm. Hur mycket är tur och hur mycket är skicklighet när man daytrader? Jag tror att det här är nog en, en bild som många har att det finns en liten gambling aspekt i det. Men jag tycker att det här handlar mer om en sannolikhetslära. Det vill säga att jag är ju i marknaden för att jag vet att min strategi sett över tid ger mig en fördel i marknaden. Så att jag kan aldrig ha en, en förutfattad mening om hur det kommer gå i det här enskilda tillfället eller det enskilda tillfället eller det enskilda tillfället. Däremot så vet jag att sett över tid så har jag en vinstmarginal där mina vinster är större än mina förluster sett över tid. Vilka strategier använder du för att utvärdera risk? Jag skulle säga att i min strategi så har jag ett, en inbyggd riskhantering och riskhanteringen för mig är ju det som är absolut viktigast. Jag tar inte en trade om jag inte kan hantera min risk. Så att risken är det som är essentiellt eller det som är viktigast för att jag överhuvudtaget ska ta en position. Men för mig är det jätteviktigt att mina förluster hålls små och mina vinster hålls större. Så att jag kan få en, en liksom edge i marknaden här. Och det är det som min strategi bygger på då kan man säga. Mm. Jag har ju ett citat som jag ofta brukar dra när jag investerar i aktier. Och det är ju let your winners run and cut your losses. Ja. Är, liksom, är det applicerbart på trading också? Både ja och nej för att du är mer ett långsiktigt perspektiv. För min del så kan det vara så att marknaden går upp och sen så vänder vi snabbt ner igen och jag kan bli utslagen på plus minus noll. Så att om jag har en satt take profit att här vill jag ta vinst och se till att då tar jag vinst där. Mm. Jag vill inte låta mig själv påverkas rent psykologiskt i marknaden när jag befinner mig där. Så att jag har redan innan jag tagit min trade bestämt vart jag kommer ta min vinst. Vad är en take profit? En take profit är en förutbestämd nivå som jag har satt att när priset når den här nivån då kommer min position att stängas till vinst. Vad är en stop loss? En stop loss är en förutbestämd nivå där jag har bestämt att om priset går ner så här pass långt då är inte min trade längre giltig. Då har vi gått utanför den prismönstret som jag har förutspått och då vill inte jag längre vara i den positionen och då kommer min position att stängas. Vilken mäklare använder du när du daytrader? 
Jag kör IG Markets. Sen en viktig aspekt här också det är att mm. för att slippa huvudvärk så IG Markets gör så att de dessutom eh, skickar in K4-blanketten med potentiella vinster och förluster. Så jag slipper hålla på med det. Ja, det är ju skönt. Jag har deklarerat eh, kryptovalutor. Mm. Eh, det var ingen fröjd. Nej. Nej, jag sitter med min kryptodeklaration just ja. nu as we speak och det är ett helvete. Hemskt. Fy fan. Jag har ju testat trading när jag var liksom rookie på börsen. Ja. Och torskade så här 20 000 på två timmar i turbovalanter. Ja. Och det är ju bara en spontan trade. Det är ju liksom ingenting som man har liksom tänkt, tänkt igenom. Utan jag har bara sett, nu går grafen så här. Och nu kommer den vända upp, tror jag. Men då kanske den går upp lite grann. Man får girighet och sen så bara dyker det rakt neråt. Och sen blir man utstoppad och torskar ja. alla pengar. Det är ju gambling, det är inte ja. trading. Nej, det är ju spekulation. <laughs> spekulation ja. liksom. Och det är mer baserat på känsla. Mm. Och jag försöker inte basera det här på känsla för att jag vet att om vi ser den, den här symboliken eller om vi ser den här typen av mönster i marknaden så vet jag att åtta gånger av tio så kommer det falla till med fördel. Mm. Du vet ju kanske inte det om du spekulerar i att om du ser någonting, ja, men det här ser intressant ut. Men har du backtestat det och du har koll på det och vet att okej, okay, här har jag en fördel i marknaden som ligger till min, till min fördel att kunna ta en trade. Då kan man absolut göra det. För du som kollar på det här, du kanske tror att Robin bara sitter vid en skärm och bara liksom tradar grafer hela dagarna. Men det är ju inte så det går till, eller? Nej, utan du kan göra så, mm. absolut. Men jag trader för att jag vill ha frihet i mitt liv och kunna göra andra saker. Och en annan sak som jag har verkligen var viktig för mig är att day trading som sådan, du kan ju sitta vid din skärm i en källare i tio år. Det är liksom inga konstigheter. Men för mig funkar inte det. Jag är en social varelse så jag sitter på en, på en coworking site och där man sitter med andra företagare. Och det tycker jag är helt fantastiskt att kunna dels utbyta idéer och tankar. Även om ingen fattar trading många gånger så, så är det skönt att man kanske befinner sig i lite olika situationer eller samma situationer ibland också. Man kanske inte hoppar in i... Köket och snacka candlesticks och algomönster och sånt. Sällan framgångsrikt. <laughs> Vid kaffemaskinen så bara... Nej, nej, nej. Har du sett den här bullflaggan? Eller? <laughs> <laughs> men, men det är också det som är ganska skönt. För att ja. många gånger kan det vara så att trading och sitt eget mindset det kan vara tufft ibland. Mm. Så att jag tycker det är jätteskönt att befinna sig på en plats där inte har, någon har en jävla aning om vad jag håller på med. Nej, men jag tycker det är jättekul att connecta med andra. Så att om det är någon som vill connecta med mig så gör det gladeligen. Och Lära det... sig mer om dig. Absolut. Och jag tar många spontana möten också. Bara för att jag tycker det är så kul att connecta med andra. Mm. Som gör samma saker. Och bland annat att tradar Forex och lite allt möjligt. Så om du är sugen på att lära dig lite mer om day trading. Och ja, kanske bli lite mer vän med dina känslor. Istället för att ha känslorna som fiende. Så kan du prata med Robin. Absolut. Och vart når man dig? Man når mig lättast på antingen Instagram eller www. Säger man ens det? Nej, HTTP. Mig når man lättast antingen på Instagram. Det heter robinm85.fx. Eller så når man mig på min webbsida mindity.se. Grymt. Lägger länkar här nedanför i beskrivningen och kommentarsfältet. Så är det så att du vill lära dig mer om day trading Eller bara ta en kaffe med Robin. Snacka gott snack. Som vi skulle... Från början göra egentligen, ja. men så blev det en video. <laughs> så, så här är det ibland. Det är bara att höra av sig. Ja. Mm. Tack så mycket för att du kom hit. Tack, kul att cool ha det här. Kul. Yes. Så gillar du den här videon så tryck på tumme upp. Och eh, ha det så gött så ses vi i nästa video. Ciao! <laughs> alltså... <laughs> den där handshaken var lite cringe alltså. <laughs> alltså ja, jo, absolut. Det var lite för... <laughs>